Mimi naitwa Sipi Ludovic Utou ni mwanachama hai bodi ya taifa ya wasibu na na ukaguzi NBA bodi ambayo ilianzishwa hapa nchini kwetu mwaka 1972 Historia ya bodi ya wasibu kama ilivyokuwa bodi ya ugavi ambazo ilianzishwa mwaka mmoja ilitokana na matokeo ya le azimio la Arusha Arusha declaration ambapo kwamba leteleza taifa likabinafsisha e, mashirika makampuni biashara za watu mbalimbali ambazo zilisababisha watu wengi wataalamu wengi waliokuwa nchini kutoka na ku, kutoka nchini na kukimbilia Kenya na sehemu zingine wakati kabla ya azimio la Arusha Tanzania ilikuwa na makampuni ya ukaguzi yote makubwa lakini baada ya azimio la Arusha na ubinafsishwaji wa biashara za watu makampuni yote makubwa yalifunga virago wakahamishia kazi zao na manani Nairobi na ilibaki kampuni moja tu wakati kubwa wakati ilikuwa inaitwa Cooper Cooper Library. Sasa baada ya ubinafsishwaji taifa likajikuta lika kwamba lina uhaba mkubwa wa wataalamu na wenye elimu na ujuzi wa, kuen, wa kuweza kuendesha hizo makampuni taasisi zilizo binafsishwa serikali nakumbuka mimi wakati yundo namaliza form 6 serikali ika kuhusu fani ya uhasibu na ukaguzi wa hesabu serikali ikawa imetaka mwaka 1969 na na tisa na, na, na paka sabini kupeleka watanzania wengi tu uingereza kwenda kuchukua masomo ya ACCA. Nakumbuka hata mimi nilikuwa kwenye kundi la vijana mia mbili ambao tulikuwa tumekuwa Yamad kwenda kwa hiyo course. Lakini baadaye serikali ikaona kwamba ingekuwa ni gharama kubwa sana. Ndio kipindi kile sabina mbili serikali ikaamua ku, 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 kutengeneza miundo mbinu ya kuza hizi fani ambazo zilikuwa zinahitajika kiaraka Mwaka sabina mbili kikaanzishwa chuo cha usimamizi wa fedha IFM Mwaka sabina mbili kikaanzishwa chuo cha uh, CBE Mwaka sabina mbili kulikuwa na idara ya, ya, ya uhasibu pale uh, chuo kikuu ikapanuliwa ikapewa uh, ikapanuliwa na kupewa majukumu zaidi ya kufundisha watu wengi zaidi kwenye ifan lakini vile vile kilichokuwa chuo cha, cha IDM Mzumbe e, kilikuwa kinafundisha zaidi ma, machifu na nini kabadilishwa ikawa sasa IDM Mzumbe tulivyoifahamu na ikaanza kwa mara ya kwanza mwaka sabina kufundisha masomo ya uhasibu e, kwa hiyo utakuta na serikali ilipoanza hivi hivi vyo vingi vya kufundisha wasibu na kwa kuwa serikali itambua kwamba fani ya wasibu ni fani ambayo inahitaji kusimamiwa na kuwa regulated wakaona umuhimu wa kuanzisha hii board mwaka 1972 ikaanzishwa board ya NBA na board hii ilianzishwa na marehemu Dustin Shabani ambaye yeye kwa wakati ule cheo cha mtendaji mkuu wa NBA ye, alikuwa anaitwa ni msajili registrar na ni, ni akaki, kwa hiyo NBA kaanzishwa chini ya uongozi wa marehemu Dustin Shabani ambaye alimudu mpaka mimi nilipokuja kuchukua nafasi yake wakati yeye anastaafu na mimi kama nakumbuka sawa NBA yeye mwaka 
86 ndio nimetoka mimi mzumbe ID ya mzumbe nikaja NBA yeye e, nilipokuja NBA yeye kuta kati ule NBA kwa kweli ilikuwa imejijenga vizuri sana kwenye mambo ya mitihani ilikuwa ina, ina, inafanya vitu vizuri mno kwenye mambo ya wajibikaji lakini kwa kuwa NBA yeye ilikuwa ni ni, ni chom, chombo simamizi lakini also ni, ilikuwa ni chombo uh, au ni bodi nayo shughulikia also maslahi ya wanachama wake nilipoingia pale ndio tukaanza sisi kuja na nani ya kushughulikia maslahi ya wanachama jambo ambalo tuliendeleza vizuri tukafanikisha tukaweza kujenga mwasibu house e, nafikiri kama siku, kama sikumbuki kama nakumbuka vizuri NBA nafikiri ilikuwa ni taalume ya wasibu ilikuwa ni taalumu ya kwanza kuwa na jengo lake lenyewe la kiofisi na baada ya kuwa na lile jengo kusema kweli iliipa NBA ye uwezo mkubwa sana wa kutenda kazi zake vizuri zaidi hadi tulipo tukaingia kwenye nani tukaingia kwenye ile taasisi ya kimataifa IFAC International Federation of Accountants and Auditors NBA ikawa kwenye mwanachama eh, wa nani ilikuwa inaitwa eh, Sadco Park ambapo ilikuwa ni kwa nchi za mm, Southern South South Southern Africa tunaona NBA ilipiga maendeleo makubwa ilishiriki kamilifu mimi nakumbuka nikiwa niliingia kwa nafasi ya msajili ndivyo ilivyokuwa lakini nakumbuka mwaka wa 95 mwaka wa 95 tulifanya mabadiliko makubwa ya sheria ya NBA ya mwaka 72 ambapo ile cheo cha mtendaji mkuu wa, 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 wa board kikaacha kuwa msajili kikawa mkurugezi mtendaji ambapo nafikiri mpaka leo ni mkurugezi mtendaji na also nikiwa nikiwa NBA ye pale sikumbuki vizuri lakini nili nilibahatika kuingia kwenye kamati ya IFAC ilikuwa niliingia kwenye kamati ya IFAC kamati ilikuwa ni kamati ya maadili ya IFAC ambapo nilitumikia nafasi hiyo kwa miaka mitatu baadaye nikawa mjumbe wa board ya wakurugenzi wa IFAC kwa kipindi cha miaka mitatu na kupitia ile ukweli eh itaaluma Tanzania ikafahamika kimataifa sana na tukija kwenye mafanikio ni sema tu kwamba bodi ya NBA imekuwa na historia nzuri sana hasa hasa kwenye usimamizi wa mitiani ya taaluma ya bodi ukweli tangu bodi ianze hadi leo sikumbuki kama kulishakuwa na skandal yoyote inayohusu leakage ya mitiani jambo ambalo NBA ina kila sababu ya kujifunia sana ile kwa sababu nchi hii tuepitia vipindi vigumu sana vya mitihani kufuja unajua na ilikuwa ni kama kitu cha kawaida lakini kwa miaka yote ya uhai wa NBA sikumbuke sikumbuke kama kulishakuwa na kashfa yoyote ya ufujaji wa mitihani ya bodi hiyo jambo ambalo tunapaswa kusema kweli kujipongeza na kulisimamia kwa nguvu zote ili sije ikatokea likatokea lakini niseme tu kwamba ni, ni board ya, ya NBA ye, ilishauri serikali ya chane na mfumo wake wa uandishi wa, wa vitabu na viwango vilivyokuwa vinatu, vinatumika hapa nchini na serikali ikakubali kutumia viwango vya kimataifa kwa ajili ya utunzaji wa kumbukumbu zake za kiasibu na utayarishaji wa hesabu zake za kiasibu jambo ambalo kwa kufanya hivyo kama nchi lilikuja kuisaidia sana nchi lilikuja kuisaidia sana hata nani 
National Audit Office ta, ofisi ya taifa ya ukaguzi nilipokuwa mi pale CAG tuliomba tukague umoja wa mataifa mwaka 2011 na niwaambie ukweli kwamba Tanzania tulifanikiwa ulikuwa ni ushindani mkubwa ni nchi nyingi zilitaka hilo lakini kwa sababu serikali ya Tanzania ilisha tayari kukubali kutumia viwango vya vya, vya kiasibu na ukaguzi vya kimataifa ile ilikuwa misifa tosha kuifanyia ofisi ya taifa ya ukaguzi wa, wa Tanzania iweze kushinda ile tuzo ile ile ile, ile, ile tenda ya na tukafanikiwa kukagua umoja wa mataifa kwa kipindi cha miaka sita kuanzia mwaka 2012 mpaka 2018 jambo ambalo lilikuza sana e, nani nani status ya nchi yetu kwa sababu ilifanyika kazi nzuri kwa hiyo utakuta kwamba ki, 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 ki profession nchi imechangia sana katika maendeleo ya nchi na sio hilo tu ukiangalia leo wakati NBA inaanzishwa kama nakumbuka nafikiri tulikuwa na watanzania nafikiri kama watatu waliokuwa na qualification za kuwafanya wae, wawe kweli ni ni, wa, ni wataalamu wa, wa profession walikuwa nafikiri mzee Maridadi alikuwa hapo mzee Senkoro mzee Mengi walikuwa ni wachache kusema kwa walikuwa ni wachache nafikiri walikuwa watatu hawa lakini leo ukiangalia masipio waliopo nafikiri watakuwa zaidi ya 3000 wanakimbilia wana kwenye elfu nne kama si, kwenye figayo sijui kwa sababu ni siku nyingi nimetoka NBA lakini nafuatilia mitihani yao nafuatilia graduation zao kila mwaka wanaongeza masipio kwa hiyo kama nchi sasa hivi ule uhaba uliokuepo wa wataalamu wa fani hii wakati NBA inaanzishwa ni seme hauja ilo uhaba ule hauja kidhiwa lakini kusema kweli kila mwaka kwa, kwa bidii na shughuli za NBA ye, uhaba ule unapung, unapunguka mwaka hadi mwaka na naona tunakoelekea ni kwema changamoto kwa kweli zilikuwepo nyingi kwa sababu ni kilianzwa kitu ambacho hakikuepo kabisa ni kitu ambacho kilianzwa hakikuepo na misingi ya kukianzishwa kwa sababu ni kitu kilikuwa completely kigeni ilikuwa sio rahisi na lakini niseme tu kwamba tuna kila sababu ya kumpongeza sana mzee Shabani Dasa Shabani kama mwanzilishi na ukweli hasa kuchukulia maana ni kwamba hata ye mwenyewe hakuwa mwanataaluma wa simu Dasa Shabani alikuwa ni mwanataaluma ya, ya, ya takwimu alikuwa statistician lakini aliweza mzee yule akatengeneza the framework ambayo tunapozungumza leo ukweli frame, ya, frame yake aliyoitengeneza hasa ya mitihani ndio imeifikisha NBA hapa ilipo leo changamoto ilikuwa ni hilo kwamba e, unaanza wapi unafanyaje unani nani lakini serikali ilitambua hilo na nakumbuka ilitumia wataalamu kutoka nchi mbalimbali nakumbuka kulikuwa na watu kutoka Sri Lanka kulikuwa na wahindi walikuja mwanzoni kule kulikuwa na wataalamu walitoka nje kuja kusaidia katika kutengeneza hilo alafu ilikuwa uso tatizo la resources kwa sababu nakumbuka wakati mimi nateuliwa kuwa um, registrar mwaka 1986 NBA ilikuwa na watumishi wa moja nafikiri na sita nimekuta mimi hiyo. Lakini ka ofisi kalikuwa ni pale Kawinka moja ka ile NIC, Kawinka moja. Sio floor yote, Kawinka moja. Kwa hiyo kusema kweli ikulikuwa na shida sana ya ukaji. E, miundo mbinu zilikuwa ni kaput. Mimi nimeingia pale ofisini kulikuwa ofisi almost haina gari. La, la, na bila gari inakuwa ni ngumu kufanya kazi kwa hiyo kuli, alafu also eh bajeti ya uendeshaji shughuli za za nani ilikuwa ni kasheshe lakini changamoto hizo zikatufanya tukahangaika na kucharika ndio tukapata 
tukasuka mradi mmoja ambao ulisaidia sana NBA ulikuwa unaitwa Film Up ulisaidia NBA hiyo ukasaidia AFM ukasaidia The Stamp School of Accountancy ukasaidia na chocho wa Sibu Arusha na ni mradi ule ndio ulitujengea Mwasibu House ulikuwa ni mradi wa World Bank na tulipoweza kupata kujenga nani Mwasibu House kwa kweli ikapunguza sana matatizo mengi ya office accommodation vile vile utaamini ilikuwa ni kazi kweli kupata hata mahali pa kufanya graduation leo mnatamba unajua <laughs> baada ya kupata mwasibu wa tukao tutafanya graduation zetu mwasibu wa baadaye mwasibu wa sikao kidogo kwa sababu mlipata bunju unaona kwa hiyo kuna matendo yamefanyika ambayo leo yanaifanya NBA iwe katika nafasi nzuri zaidi ya utendaji kazi zake lakini hakuna taasisi isiyo kwa na changamoto. Changamoto mara nyingi unaziangalia, alafu unaona kama changamoto inakuwa fursa. Sisi tuliona changamoto ya office accommodation ikachanganya sana, lakini tukaionea fursa na tukatengeneza mradi, nani project nani project mradi ya film up ambao ukatupa mwasibu house. Kwa hiyo challenges, changamoto tuzitazame, tuzielewe lakini mara nyingi ukiziangalia kwa undani changamoto nyingi unaweza ukazigeuza zikawa ni fursa za kukufanya usonge mbele vizuri zaidi